E aí galera, aqui é a Juki, sejam bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente vai falar da linha de processadores disponíveis da AMD. Caso você não seja inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, pode comentar aqui embaixo já algumas sugestões de vídeo e vem comigo! processadores Ryzen, a gente vai ter eles disponíveis para desktops, para notebooks e a gente vai ter eles aí desde os Ryzen 3, 5, 7, 9 e também o Ryzen Threadripper, que é aquele processador voltado aí para criadores de conteúdo e que vão precisar fazer aqueles render 3D ou de repente o pessoal que joga e faz streaming ao mesmo tempo, é realmente aquele processador mais, mais entusiasta, vamos colocar assim. A gente vai ter processadores também com vídeo integrado, então vão se chamar as APUs. Essas APUs têm nome também de Ryzen e a gente vai ter o Ryzen 3 e o Ryzen 5. É importante a gente ressaltar que os Ryzen APU não é necessário você fazer a instalação de uma GPU junto no seu computador desktop. Caso você opte pelos Ryzen CPU, eles não têm o vídeo integrado, então obrigatoriamente você vai precisar adquirir uma GPU extra aí para fazer a utilização do seu computador. Como a gente já falou no vídeo sobre a AMD, a gente tem a arquitetura Zen, a Zen Plus e a Zen 2. E é importante a gente ressaltar que a gente está falando aqui dos processadores Ryzen. Quando o assunto são as APUs, elas usam a arquitetura Zen Plus. E quando a gente fala da linha de processadores Atlon, a gente vai ter a, os Atlons para desktop e os Atlons para notebook. Ambos vão estar tá fazendo a utilização da arquitetura Zen e eles vão ter vídeo integrado no caso, a Vega Graphics. Os Ryzen 3000, eles têm a litografia de 7 nanômetros, que vem junto aí com a Zen 2, que é a arquitetura que eles utilizam. E a gente tá falando aqui, então, da fabricação com a melhor inovação, que é justamente essa litografia reduzida. E com essa nova litografia, com essa nova arquitetura, agora a série Ryzen é líder em mercado, tanto em single thread como em multi thread. Então a gente tem um maior desempenho em ambas as situações. Você pode estar tá só jogando, você pode estar jogando, assistindo algum filme na segunda tela, eu faço muito isso, como também fazendo streaming ou, né, de repente, quando a gente fala aí de abrir vários programas ao mesmo tempo, quando a gente faz edição de vídeo, de imagem, é importante a gente não perder desempenho mesmo em multitarefa. E quando a gente fala desse multitasking aí, várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, sem perda de performance, a gente está falando também da quantidade maior de cores. O Ryzen 5 ele vai até 6 núcleos e 12 threads, o Ryzen 7 vai até 8 núcleos e 16 threads e o Ryzen 9 vai até 16 núcleos e 32 threads. A APU Ryzen 3 vai ter 4 núcleos e 4 threads e a APU Ryzen 5 vai ter 4 núcleos e 8 threads. É importante a gente ressaltar que esses produtos aí tem o vídeo integrado. O Ryzen 5 ele vai ter até 6 núcleos e ele é voltado para os jogadores, obviamente. A gente está falando aqui de pessoas que não levam tão a sério aqueles jogos competitivos, principalmente os jogos um pouco mais pesados. Para a galera do competitivo que leva o negócio a sério, a gente tem o Ryzen 7, que vai ter até 8 núcleos. Para a plataforma M4, aquela que você pode fazer a utilização tanto de um Atom como de um R9 ou Ryzen 9, a gente vai ter então o Ryzen 9, 3950X, que é um modelo com 12 núcleos e 24 threads. É interessante falar nesse produto que ele é voltado para criadores de conteúdo, que você consegue fazer uma utilização muito eficiente aí da parte térmica, então mesmo a gente tendo uma quantidade muito grande de núcleos e threads, a gente não vai ter problemas com aquecimento. Outra coisa legal é que ele também vem com color box, então você não precisa se preocupar aí no sistema de refrigeração ao adquirir o produto. Esse é o processador com maior desempenho quando a gente fala na plataforma M4, inclusive ele tem um desempenho superior a outros processadores que deveriam ser superiores a ele quando a gente fala aí de processadores no mercado. 
Outra coisa interessante é que a gente tem suporte ao PC Express 4.0. É importante a gente falar que o processador tem suporte, mas para você utilizar as vias PC Express na versão 4, você precisa fazer a utilização do chipset, que também tem a suporte a isso. Atualmente a gente tem o X570. Esse suporte está disponível tanto no Ryzen 9, como também em todos os Ryzen da família 3000. Os criadores de conteúdo que utilizam o OBS Studio e querem levar o trabalho deles a um outro nível, você também consegue fazer a utilização a nível placebo. Vocês que são da área, vocês vão entender. Você consegue colocar em um só computador toda essa ferramenta. Uma coisa importante é que a gente também vai ter um novo socket, ou socket, para a terceira geração dos Threadrippers. Falando especificamente do Threadripper 3990, a gente está falando agora de um processador com 64 núcleos e 128 threads. Ele vai ter um novo socket, uma nova plataforma e esse processador específico, ele já vai ter 51% a mais de desempenho que o seu irmão mais novo, o Threadripper 3 970. Então é muito interessante a gente ver que a própria AMD se superou assim super fácil, né? De um produto para o outro. Lembrando que a gente também vai ter 88 vias PC Express, então você consegue fazer a utilização de vários recursos no quesito aí de conectar coisas na sua placa-mãe. Você consegue conectar várias placas diferentes, vários dispositivos. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre os processadores da AMD, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e não se esquece de mandar a sua foto do seu setup Ryzen lá nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.